ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா ஏரியா இன்க்ளோஸ்ட் பை பிளேன் கவில் இன்னொரு டைப் மாடல் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதை நம்ம வந்து டபுள் இன்டெகரல் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது நார்மலாக உங்களுக்கு டுவெல்த் கிளாஸஸ்லேயே நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ் இப்போ நான் இங்கே காலேஜ் வந்துட்டீங்க ஸோ அதனால் டபுள் இன்டெகரல்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரி இதில் ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டயக்ராம் வரையணும் ஸ்டெப் ஒன் டயக்ராம் நார்மலாக ஒரு எலிப்ஸ் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் ஒய் ஆரிஜின் ஜீரோ சரி ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ் கொஷின் நம்ம இப்போ ஒரு எலிப்ஸ் டயக்ராம் வரைய போகிறோம் நார்மலாக எலிப்ஸ் தெரியும் எப்படி இருக்கணும் ஏரியா ஸோ இதான் வந்து ஒரு எலிப்ஸ்க்கான டயக்ராம் சரி இந்த ஏ ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுங்க என்ன வரும் ஏன்னு கிடைக்கும் அந்த பாயிண்ட் தான் இது அந்த பாயிண்ட் தான் ஏ இப்போது இந்த பி ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுங்க பின்னு கிடைக்கும் அதுதான் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிற இந்த பி பாயிண்ட் அப்போது ஏரியா வந்து நம்ம இது எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கிறோம் ஆரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கிறோம் மொத்தமாக நாலு ஏரியா இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம டோட்டல் ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதனுடைய ஆன்சரை நம்ம ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு எலிப்ஸ்னுடைய ஏரியா கிடச்சிரும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிப் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இது எதில் போய் முடியுது இந்த கேர்வில் போய் முடியுது அப்போ இந்த கேர்வனுடைய ஈக்குவேஷன் இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் எனக்கு இதுலேருந்து எக்ஸு மட்டும் தனியாக வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இது வந்து பக்கம் அமிச்சிடலாமா அப்போ என்ன போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ப்ளஸ் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே எதுவுமே எல்லாம் ஒன் போட்டுக்கோங்க ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஒன் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏ ஸ்கொயர் இங்கே அமிச்சிடுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இந்த பி ஸ்கொயர் எடுத்து கீழே வச்சுப்போம் சைடில் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா இந்த ஏ ஸ்கொயர் இங்கே மேலே மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் அமிச்சோம்னா ரூட் ஆகிடும் ஃபுல்லாக ரூட் எடுத்துருங்க அப்படின்னா வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ஸ்கொயர்லாம் போயிடும் ஸோ ஏ பை பி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போது நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஏ பை பி ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ தான் இங்கே இந்த கேவில் இருக்குன்னு அர்த்தம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ நம்மளுக்கு லிமிட் ஈஸியாக கிடச்சிருச்சு இது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து ஒய் ஈக்குவல் டு பி வரைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடச்சிச்சு இப்போ நார்மல் ஏரியா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் டபுள் இன்டெகரல் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஏரியா ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டெகரல் ஆர் டிஎக்ஸ் டிஒய் இதுன்னா ஃபார்முலா ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பிளேன் கவுஸில் ஸோ ஏரியா ஈக்குவல் டு ஏரியா ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டெகரல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கவனிங்க டிஎக்ஸ் டிஒய் இதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது இப்போது இப்போது இங்கே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் இங்கே டிஎக்ஸு ஸோ டிஎக்ஸ்ன்னு கொடுத்தனால நான் ஸ்ட்ரிப்பு வந்து நான் ஆரிசோண்டலாக வரைஞ்சி சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி இப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எதில் போய் முடியுது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எங்கே போய் முடியுது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி ஏ பை பி ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயரில் போய் முடியுது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு லிமிட் எழுதணும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு பியில் போய் முடியுது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு பியில் போய் முடியுது ஸோ லிமிட்லாம் எழுதியாச்சு கரெக்டாக இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு பி இப்போ நம்ம இந்த டிஎக்ஸை மட்டும்தான் இன்டெகரேட் பண்ணோம் ஒரு நார்மலாக ஒரு டிஎக்ஸ் இன்டெகரேட் பண்ணால் வரும் வெறும் எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லிமிட் எழுதுவோம் ஜீரோ ஏ பை பி ரூட் ஆஃப் பி
ஸோ அப்பர் லிமிட் மட்டும் போட்டு இந்த டிஒய் எழுதிடலாம் ஏன்னா ஜீரோ ஆகிடும் நம்மளுக்கு ஓகேங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து நம்ம எதை இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த டிஒய் ஆனால் இந்த ஒய்யை மட்டும் தான் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஏ பை பி கான்ஸ்டன்ட் தூக்கி வெளியில் போட்டுடலாமா அப்போ ஏ பை பி இன்டெகிரல் ஜீரோ டு பி ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் கிடைச்சோம் ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி இப்போது இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலான பாருங்கள் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ இதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்க வந்துடும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இடையில் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ இதான் வந்து ஃபார்முலா எதுக்கு இந்த இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கான ஃபார்முலா இங்கே நம்மளுக்கு என்ன இன்டகிரேஷன் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக இங்கே பி இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே ஒய் இருக்குது இவ்வளோதான் அப்போ நம்ம அந்த ஃபார்முலா மாற்றி எழுதலாமா ஸோ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கவங்களாம் ஒய் போட்டுக்குங்க எங்கெல்லாம் ஏ இருக்கவங்களாம் பி போட்டுக்குங்க இப்போ ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்ன வரும் எக்ஸ் பை டூனால் அப்போ அது ஒய் பை டூ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர்னா அது பி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா அது ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி அந்த ஃபார்முலா மாற்றிக்க வேண்டியதா ஏ ஸ்கொயர்னா பி ஸ்கொயர் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏனா அது ஒய் பை ஏனா அர்த்தம் ஒய் பை ஏனா ஒய் பை பின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து ஏ இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த பி போட்டுக்கணும் எங்கெல்லாம் இந்த எக்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒய் போட்டு சப்ஜிட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்முலா ஈஸியாக கிடச்சிடும் இப்போ லிமிட் என்ன இருக்கீங்க ஜீரோ டு பி இன்டகிரேட் பண்ணியாச்சு இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஏ பை பி இப்போ அப்பர் லிமிட் எங்கெல்லாம் ஒய் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பி போடணும் இங்கே போடணும் இந்த ஒய்க்கை சப்ஜிட் பண்ணணும் இந்த ஒய்க்கு சப்ஜிட் பண்ணணும் சப்ஜிட் பண்ணலாமா நல்லா பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த பி எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஒய்க்குள்ளே போடுறேன் ஒய்க்கு பதிலாக போடுறேன் பி ஸ்கொயர் ஆகிடும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த ஃபுல் டேர்ம் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் இப்போ இந்த பி எடுத்துகிட்டு இந்த ஒய்க்கு சப்ஜிட் பண்ணுறேன் பி பை பி என்ன கேன்சல் ஒன் ஆகிடும் சைனில் எப்போ ஒன்று வரும் சைனில் எப்போ ஒன்று வரும் உங்களுக்கு 90 டிகிரி சைனில் எப்போ ஒன்று வரும் நைன்ட்டி டிகிரியில் வரும் அப்போது இதோடய வேன்சர் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நைன்ட்டி டிகிரி பி ஸ்கொயர் பை டூ இந்த ச இந்த பி இங்கே போடணும்னா பிபி கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒன்று கிடைக்கிறதால சைனில் எப்போ ஒன்று கிடைக்கும் நைன்ட்டி டிகிரியில் கிடைக்கும் அதில் ஃபைவ் பை டூ இதுதான் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இப்போ எல்லா ஒய்க்கும் ஜீரோ போட போகிறோம் எல்லா ஒய்க்கும் ஜீரோ போட போகிறோம் அப்ளை பண்ணலாமா இங்கே ஜீரோ பை எனி திங் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் கரெக்டு தானே அதே மாதிரி இந்த ஒய்க்கு ஜீரோ போடுறோம் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் சைனில் எப்போ ஜீரோ வரும் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ போகும் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் லோவர் லிமிட் ஸோ அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணியாச்சு லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணியாச்சு ப்ராப்ளம் முடிய போது ஏ பை பி இது ஜீரோ ப்ளஸ் எனி திங்னா அது அதே தானே வரப்போகுது ஸோ பி ஸ்கொயர் பை டூ பை பை டூ இதுதான் நம்ம கிடச்ச ஏரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டோட்டல் ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டோட்டல் ஏரியா டோட்டல் ஏரியா ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஏரியானா ஒரு எலிப்ஸ்க்கு எத்தனை ஷேப்ஸ் வந்து உள்ள ஏரியாஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த ஆன்சரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் கிடச்சிட்டு போகுது ஃபோர் டைம்ஸ் ஏ பை பி பி ஸ்கொயர் பை டூ பை பை டூ இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணல பாருங்கள் டூ டூ சார் ஃபோர் இந்த ரெண்டு டூ இந்த ஒரு ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த பி பி கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது பை ஏபி தான் சொல்யூஷன் இதுதான் வந்து ஏரியா ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் போட தெரிஞ்சுக்குங்க தப்பு இல்லாமல் அதுக்கப்புறமா லிமிட் எடுக்க கற்றுக்குங்க அதுக்கடுத்தது இன்டகிரேஷன் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில்